जी सर ठीक है जो आपने पहले बोली ना अब गाइडलाइन में नहीं है वो सारी बोलिए जो पहले हैं ठीक है जैसे आपने गाइडलाइन पढ़ी नहीं ठीक है फिर जब खत्म करने पे आए आप उस वक्त बोले के 2022 की जो गाइडलाइन में है उसमें ये कहा गया है कि वायरल प्रोफाइल जरूरी नहीं है टॉक्सिकोलिक एसिड देना जरूरी नहीं है और जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका है वो करना जी, है। ये जी सर। इस तरह से बोलिए क्योंकि मैं बताता हूँ अगर आप इस तरह से नहीं बोलते आप सीधा सिर्फ गाइडलाइन बोल देती हैं जी सर वो रेफरेंस भी शायद नहीं देती कि जी मैं इसका वो करवाऊंगी लिवर प्रोफाइल करवाऊंगी लिवर फंक्शन टेस्ट और उसको कोई सिम्टोमेटिक को आयल वगैरह दे दूंगी ट्रीटमेंट के लिए और, और कोई दवाई नहीं दूंगी ये बनता है ना गाइडलाइन से जवाब जी सर बिल्कुल ऐसे ही जी तो वो फिर आपको हो सकता है कि वो कहे बगैर आपको पूरे नंबर ना दे ठीक है इस, वो, वो उसने गाइडलाइन नहीं पढ़ी आपके सारे एग्जामिनर अप टू डेट नहीं होते जी जी तो इसने वायरल प्रोफाइल नहीं करवाया इसने ये नहीं दिया वो नहीं दिया तो इसलिए इसको मैं पास नहीं करती इसको पांच नंबर चार नंबर देती हूँ क्योंकि पास करने के लिए छह नंबर जरूरी होते हैं तो विदाउट योर नॉलेज उन्होंने आपको फेल कर दिया हालांकि आपने तो लेटेस्ट नॉलेज बताया था लेटेस्ट नॉलेज बताया था जी सर, तो जी। आप सब सुनिए जो भी है आप लेटेस्ट गाइडलाइन अगर डिफरेंट है आप पुरानी बात बोलिए बोल के फिर आखिर में लास्ट फिक्र बोलिए कि द लेटेस्ट गाइडलाइंस सजेस्ट के वायरल प्रोफाइल ना करो डॉक्सिकोलिक ना दो और इनका कोई फायदा नहीं होता इस तरह से बोलेगी फिर आपके पूरे नंबर होंगे फिर आपके दस में से आठ सात दे देगी वो ठीक है सर सर अगर वो अगला अगली बात फिर ये करें कि अगर लेटेस्ट गाइडलाइन ये कह रही है देन वाई आर यू फॉलोइंग द ओल्ड गाइडलाइन या वाई आर यू गिविंग अगर वो कहती हैं कि एग्जामिनर के इफ द लेटेस्ट गाइडलाइन से प्रैक्टिस विच इज प्रिवेलिंग वेन आई वॉज अंडर ट्रेनिंग वॉज दिस अच्छा ठीक है सर ठीक है जब जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रही थी पिछले चार साल ये गाइडलाइन नहीं आई थी नहीं आई थी जी तो आप के जी द प्रैक्टिस व्हेन आई वाज अंडर ट्रेनिंग वाज दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू ठीक है सर बट एट द सेम टाइम आई एम अप टू माय नॉलेज इज अप टू डेट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज लेटेस्ट ठीक है सर सर और एक और बात लेटेस्ट गाइडलाइन में ये भी चीज मेंशन है कि पीपीएच पढ़ी नहीं हुई मैं आपको बता देता हूँ ठीक है सर इसलिए योर नॉट श्योर की जो सामने एग्जाम में बैठी है उसने पढ़ी है की नहीं पढ़ी ठीक है सर तो ये बड़ा है इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए नहीं मैं जब इंग्लैंड में था तो वहां पे उस वन में गाइडलाइन नहीं होती थी उस वन में जनरल में कोई नया आर्टिकल छपता था तो वो हर एग्जामिनर ने पढ़ा नहीं होता था मैं आपको अपना बता देता हूँ जब मैं एफ आर सी एस का इम्तहान देने गया पहले मैंने एम आर सी कर लिया था फिर एफ आर सी एस का इम्तहान देने गया तो मुझे वाइवा में वो पूछता है एंटोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बताओ मेडिकल ट्रीटमेंट तो मेरा नॉलेज उस जमाने में काफी अप टू डेट था काफी अप टू डेट तो मैंने एग्जामिनर को कहा मैं कह डू वॉन्ट मी टू टेल यू वट इज इन द टेक्सट बुक और व्हाट इज पब्लिश और व्हाट इज नॉट पब्लिश एज येट मेरे में तो वो मेरी तरफ गौर से देख के कहता व्हाट डू यू मीन मैं क्या व्हाट आई सेड यू वांट मी टू टेल यू व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक 
or what is latest published and what is not published as yet. So I said, all right, then let's have what is not published as yet. وہ زمانے میں ہیمر اسمتھ ہاسپٹل لنڈن میں وہ آپ کلیم کرتے تھے دا بیسٹ ہاسپٹل ان دا ورلڈ میں نے وہاں تھوڑی دیر کام کیا وہ تو میں نے کہا جی وہاں پہ ایک ٹرائل چل رہا تھا اورل کنٹرسیپٹو پل دے دو صرف سائیکلیکلی آر کنٹینیوسلی تو میں نے کہا جی او سی پی دو اس کو اس کا بھی اتنا ہی فائدہ ہے تو مجھے این اے کے اوپر سے دیکھے کہتا ہے ڈاکٹر ایڈن مرل میں رول نمبر نہیں دیتے نام سے بولتے ہیں ڈاکٹر کین ویر ڈیڈ لرن دس میں نے کہا یہ ہیمر اسمتھ ہاسپٹل میں ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ اس طرح سے ہے تو ہنس کے کہتا ہے وہ اسکاٹس جو ہیں ان کی انگلش سے بڑی لڑائی ہے بہت بہت لڑائی ہے آپس میں تو مجھے ہنس کے کہتا ہے That can you go back to Hammersmith Hospital, tell Professor Brown, who's my name, Bahaka Professor Kananda Brown, tell Professor Brown it will not work. Any OCP will not work. Whereas OCP is now one of the managements of endometriosis. So, Ustra say, Mene, Isra bhi ni bola jaya, Jusra mene bola. آپ نے بولنا ہے کہ وہ کہ جی یہ دو جو آپ کر رہے ہیں یا پڑا ہوا ہے یا کہ میں یہ دوں گی پھر آخر میں بولنا ہے دا لیٹسٹ گائڈ لائن از دس تو وہ کہے جو آپ نے کہا کہ پھر یہ گائڈ لائن ہے تم نے پہلے کیوں بول دیا وہ سارا تو جی جب میں انڈر ٹریننگ تھی ڈسٹ ڈپارٹمنٹ میں میں کام کرتی تھی وہاں پہ یہ پریکٹس تھی ٹھیک ہے سر تھینک یو سر جی یہ اچھا امپورٹنٹ کوشچن تھا لیکن ڈو آئی میک مائی سیلف کلیئر کہ امتحان میں کیسے کہنا آپ نے یس سر یس سر تھینک یو چلو اور کوئی پوچھو مجھے تو بس ایسی باتیں ہی آتی ہیں امتحان دینے کی تو امتحان دینا کا ایک نیک ہے نیک از اے ورڈ یا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیجیے ٹرک ہے کم نالج والے پاس ہو جاتے ہیں بہت نالج والے فیل ہو جاتے ہیں یہ میں نے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے واٹ اے پٹی کہ اتنا نالج فیل ہو گیا آج کل کے جتنے ریٹائرڈ پروفیسر یا پروفیسر ہیں ان سب میں سب سے بڑا نام ہے طیب آپ سب نے سنا ہوگا محمد طیب وہ میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا میرا ہی ٹرینی ہے جب امتحان ہو رہا تھا ایف سی پی ایس کا اس سے کچھ پوچھا تو اس نے جواب دیا تو وہ غلط تھا وہ میں نے کہا طیب تو کیا اب میں ساتھ کھڑا تھا آئی کون اسپیک لیکن طبی طیب کا نالج تھا کہ وہ گھوم کے واپس آ گیا اور پھر پاس بھی ہو گیا لیکن اس کو گھوم کے واپس آنا پڑا ضروری نہیں تھا کہ وہ اگر گھوم کے نہ آتا تو پاس ہو جاتا حالانکہ اس کے پاس اس کو پڑھنے لکھنے کی بہت عادت ہے بہت پڑھتا ہے بہت پڑھتا ہے تو اس نالج از ٹریمنڈس لیٹسٹ لیکن وہاں فیل ہونے لگا تو اس لیے آپ کو امتحان میں جو پریزنٹیشن دینی ہے وہ درمیانہ روی جس کو کہتے ہیں نا میانہ روی کہ آپ اپنے آپ کو مینج کر سکیں تھا ہے بائیں ہو کے ڈونٹ پوٹ یور سیلف ان دا ایکسٹریم رائٹ آر لیفٹ وہ پاس ہو جاتے ہیں چلیں اینی بڈی ایلس ماریا تم ہی پوچھ لو کسی کو یہاں سوال پوچھنے کی عادت نہیں السلام علیکم سر آپ ہیں سمانہ ارشد جی سمانہ سر میں ایم سی پی ایس جو ہے ہم لوگوں کا ایم سی پی ایس کا جو ہے پرسو ایگزام ہے سر کوئی ٹپس بتا سکتے ہیں تو سر وہ بتا دیجئے پلیز کیا پرسو ایگزام پرسو ہے جی سر وہ یہی باتیں ہیں جی بس جو میں کہہ رہا ہوں کہ 
जो आप प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई है बोलो वही बोलो वो बहुत गलत नहीं होगा हमारी आदत है कि हम उससे हटके किताब बोलते हैं वहां फंस जाते हैं वहां फंस जाते हैं क्योंकि वो किताब का जो है वो एग्जैक्ट प्रैक्टिस नहीं है जहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई है जी सर जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग हुई है आखिर वहां का इंचार्ज अनपढ़ तो नहीं होगा जी बिल्कुल सर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसका उसका एक्सपीरियंस है उस अगर बिल्कुल टेक्स्ट बुक नहीं है उसके करीब करीब होगा तो इसलिए वही बोलिए जो आपने देखा और सुना और किया है सर एक ही दिन में सबका एग्जाम है तो फिर एक मिनट फिर उसके ऊपर बोलिए जो अभी मारिया ने बोला कि जी लेटेस्ट ये छपा है जी फरमाइए सर एक ही दिन में जो है वो पूरा एग्जाम है तो इसमें सर सिलेक्टिव टॉपिक्स ही हो सकते हैं या कोई माइनर को अब हो गए चौदह पंद्रह स्टेशन हो गए हैं और तो ये सारा कुछ ही पूछा जा सकता है एक तरह से पंद्रह टॉपिक आपसे पूछ लिए तो सर समझो सारा सब्जेक्ट ही कवर हो गया ये वो सिलेक्टिव स्टडी वाली बात तो खत्म हो गई ना यही फायदा है टोक्स का कि इसमें आपको चांस दिया जाता है अगर पंद्रह से पंद्रह टॉपिक पूछे गए पुराने जमाने में होता था वायवा में एक या दो सवाल पूछे उसे पे पास फेल कर दिया जी सर तो अब ये आपके पंद्रह सवाल पूछे जाते हैं और पंद्रह स्टेशन पे पंद्रह एग्जामिनर हैं तो इसलिए आपको बेटर चांस है पास होने का सही है सर ठीक अस्सलाम वालेकुम सर सर मेरा भी एग्जाम है फ्राइडे को ही मैं भी एमसीपीएस की स्टूडेंट हूँ सर जिस तरह आप भी एग्जाम लेने जाते हैं तो आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो एक तो जो बहुत ज्यादा पढ़कर आया होगा तो चलने ठीक है वो तो लेकिन वो फिर भी एक टिप्स जो होती हैं बताने की उसको एक अच्छा इम्प्रूव करने की वो करनी बता दीजिए हमें अपने थोड़े बहुत टिप्स होते हैं तो लेकिन जनरली स्पीकिंग बात तो वही है जो मैंने पहले कही है कि वो जो आपने किया है बस वही बोलिए यही टिप है आज की जो आपने देखा है किया है जिस डिपार्टमेंट में वहाँ की प्रोफेसर कोई अनपढ़ नहीं होगी वो उसको पता है सब कुछ तो वो बोलिए उसके अलावा आपको फिर पता है तो फिर बाद में वो बोल दीजिए मोर ओवर करके ओके थैंक यू सर दस मिनट ऊपर हो गए आज का टॉपिक है इमरान कितनी लड़कियां होगी सर सेवेंटी वन ओ बस बहुत फिर तो आगे सब आज का टॉपिक इमरान ने मुझे दिया काफी मुश्किल टॉपिक है मेरे मेरे लिए क्योंकि बहुत कम मैं मरीज देखता हूँ उस तरह के और बहुत कम मुझे चांस मिलता है उसका तो ये जो भी पढ़ा मैंने रात को बैठ के वो मैं बताता हूँ टॉपिक था पर्पल सेप्सिस यानी प्रपेरियम में सेप्सिस या बुखार उसको पर्पल इसीलिए सेप्सिस से हटके पर्पल पायरेक्सिया भी कहते हैं पायरेक्सिया मीन्स बुखार Not necessarily due to infection. So, आज आप बात करने वाले हैं पर्पल पायरेक्सिया की जो पर्पल पायरेक्सिया है पहले तो उसकी आपको सही डेफिनेशन चाहिए वो बेसिकली पर्पल पायरेक्सिया की डेफिनेशन ये है कि आफ्टर डिलीवरी पहले 24 घंटे छोड़ के पहले 24 घंटे के बाद अगर मरीज को दो दिन टेम्परेचर 38 हो 38.7 पहले 10 दिन के अंदर अंदर तो उसको पर्पल पायरेक्सिया कहते हैं मैं दोहरा देता हूं कि पहले 24 घंटे इसलिए छोड़ दिए जाते हैं जो को उसको मेडिकेशन इंजेक्शन ये वो काफी मिला होता है वो दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है इसलिए पहले 24 घंटे नहीं 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 फोर आवर्स इफ द टेम्परेचर इज रेड बाई 38.7 एट पॉइंट सेवन 
on two separate days. सिर्फ एक दौर टेम्परेचर आ गया वो नहीं अगले दिन भी है ऑन टू सेपरेट डेज देन दैट्स कॉल्ड पर्पल पायरेक्सिया पहले मैं आपको मुख्तर उसकी मेजर कॉजेज बता देता हूं टॉप ऑफ द लिस्ट पे हम जो कि कंसर्न ऑब्सटेशन है हमारा कंसर्न है कि डिलीवरी के बाद बुखार हो रहा है द नंबर वन टॉपिक जो आप सोचेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो है एंडोमिट्राइटिस इन्फेक्शन इन दूटरस उसके बाद सेकंड कॉमनेस कॉज ऑफ फीवर इज यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तीसरा ये उस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में ये देखी जाती है कॉमनली तीसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और चौथा है कोई बीच में बोल रहा है जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद आ गया वो जी फिर अपने मुल्क में कम है लेकिन अरे नहीं बढ़ता पाइन में रखो कोई भी मल्टीवाइटर नहीं बढ़ा मोहतरमा अपना माइक बंद कर लीजिए तो बेहतरी होगी नेक्स्ट इज वोड इन्फेक्शन के बाद डी वी टी इन सब के अलावा साइड पे लिख लीजिए ये पांच के अलावा ये आपका माइक खुला है जी आप जरा मेहरबानी कीजिए तो इन सब पांच के अलावा लाइन खेच के है मेस्टाइटिस या ब्रेस्ट वो मैंने अलग इसलिए लिखवाई एक्चुअली जब मरीज को बुखार हो खास तौर पर तीसरे चौथे दिन खास तौर पर तीसरे चौथे दिन सबसे पहले आप उसकी ब्रेस्ट देखिए द मोस्ट लाइकली कॉज इज ब्रेस्ट कंजेस्टन पूरी तरह लेक्टेशन की तैयारी नहीं थी उसके निपल्स को स्क्वीज करके क्लोस्ट्रम निकाला ना गया और वो मिल्क बाहर आ नहीं रहा अंदर कंजेस्टन हो रही है तो दैट इज तो मैं फिर दोहरा देता मैंने आज शुरू में आपको सिर्फ दो बातें बताई ये आप में से कोई इमरान सर मैंने रिमूव कर दिया सर मेरा ख्याल कुछ समझ नहीं आ रही चलो मैंने आज दो बातें बताई कि एक तो डेफिनेशन ऑफ पर्पल पैरेक्सिया की दूसरा कॉमन कॉजेस दूसरा कॉमन कॉजेस ये अगर आप बेसिकली आप याद रखें तो आज का टॉपिक कवर करने में आपको आसानी होगी अब मैं आपको किसी ने आप में से के, केस इसे तैयार की है अगर इसकी तो फिर वो डिस्कस कर ले नहीं तो मैंने दो तीन सीनियर बनाए हैं वो देख लेते है आप में से को वॉलंटियर नहीं सर अस्सलाम वालेकुम सर सर एक सवाल पूछना था जी जरूर पूछिए सर एक एग्जाम में ना सिनेरियो ऐसे आया हुआ था उन्होंने लिखा हुआ था कि पेशेंट है पैरा टू प्लस जीरो डिलीवर्ड बाय दाई एंड आफ्टर टू डेज 
अराइव हुई है इमरजेंसी में विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर और उस फीवर के साथ सर उसकी पल्स उन्होंने 90 लिखी हुई थी फीवर टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ था और टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेटरी रेट सर 16 या 20 लिखा हुआ था अब उन्होंने लिखा हुआ था व्हाट इज योर डायग्नोसिस तो सर एग्जामिनर को इस उस पे इस हिस्ट्री और इस उस पे डायग्नोसिस वो एग्जामिनर कह रही थी मैंने उनसे कहा दिस इज मोस्ट लाइकली परप्यूरल पायरेक्सिया इट कुड बी परप्यूरल सेप्सिस तो उन्होंने कहा एक डायग्नोसिस बोले आप डायग्नोसिस पक्का पक्का डायग्नोसिस तो आपने बोल दिया पर 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 पायरेक्सिया वो तो बोल दिया ये तो इसमें कोई इसमें दो नहीं इसमें एक है कि उसको पर पर पायरेक्सिया है क्योंकि वो तीसरे चौथे दिन आई और दूसरा अब उसकी कॉजेज में आके आप आप कह सकते हैं सबसे पहले आपने पर्पल सेप्सिस बोला एंडोमीट्राइटिस वो एज ऑब्सटेशन हमें आदत है सबसे पहले अपना हिस्सा देखते हैं वो भी आपने ठीक बोल दिया तो इसमें क्या गलती हो गई थी तो सर वो मुझसे कह लगी कि आप एक चीज बोले मैंने कहा मैडम दिस इज अ केस ऑफ परप्यूरल पायरेक्सिया जब तक वो... मेरे नहीं नहीं वो गलत हो गया मैं इसको नहीं कर सकती जी जी वही आपने गलत किया ना आपने कहना था अगर एक चीज बोलनी है जैसे केस टेस्टों के बाद कहेंगे ना जी मैंने ये पांच छह कॉजेज आपको बताई फिर हम कहेंगे कि उसको पर्पल पायरेक्सिया जो है इट इज ड्यू टू पर्पल सेप्सिस चूंकि उसको एंडोमिट्राइटिस है चूंकि उसको जेंडर ट्रैक में इन्फेक्शन है चूंकि उसको जो भी है आफ्टर हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन फिर वो बन जाएगा पर्पल पायरेक्सिया पर्पल सेप्सिस पहले नहीं समझे आप ठीक है सर जी सर आ? जी सर ठीक है थैंक यू सर चले तो मैं अब आपको एक तो केस इस अगर आप में से कोई नहीं बोला सर डॉक्टर सीमा है फर्स्ट वॉलेंटियर और ये लाड़काना से हैं और सेकंड वॉलेंटियर हैं कराची से डॉक्टर असमान चलो ये पहले समीना लाड़काना वाली बोले सीमा सर सीमा सीमा चलो जी डॉक्टर सीमा फ्रॉम लाड़काना बोलिए जी वो तो बोली नहीं सर वो क्लास में तो, अनम्यूट करना है उन्होंने तो, जो कराची वाली हेलो इमरान कराची वाली का नाम क्या है डॉक्टर जी मा जी सर आप लड़काना से बोल रही हैं जी सर आपने केस हिस्ट्री को प्रेजेंट करनी है सर आप स्नेरो बताए स्नेरो सर मैंने नहीं बनाया था बाकी टॉपिक कवर किया हुआ है जो भी बनाया वो बोलिए फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं सर कैसे नहीं बनाई बाकी आ, आप सर आप स्नेरो बनेंगे तो उसे हिसाब से खैर कोई बात नहीं अगर आप थोड़ी पूरी तरह नहीं बनाई तो कोई बात नहीं अगली कराची वाली लड़की का क्या नाम है सर डॉक्टर असमा असमा डॉक्टर असमा आप बोल डॉक्टर असमा चले खैर को बात मैं फिर जो बनाई है मैं ही बोल देता हूँ लो जी मेरा ख्याल था कि हम इसके साथ सेप्टिक अबॉर्शन भी शामिल कर लें चूंकि मिलती जुलती बात है तो इसलिए पहली हिस्ट्री जो मैंने बनाई है पेशेंट एज थर्टी पैरा टू प्लस वन हैड इंड्यूस्ड अबॉर्शन बाय अदाई टीबीए 
After four days, she is admitted through emergency. Complaints are bleeding for last seven days. Complaints also fever, vomiting, and pain lower abdomen for three days. एक तो ये होगी मैं दो रहा हूं एज थर्टी पैरा टू प्लस वन इंड्यूस अबॉर्शन बाई ए दाई एडमिटेड थ्रू इमरजेंसी विद कंप्लेन्ट्स ऑफ ब्लीडिंग फॉर सेवन डेज इन एडिशन शी एज वॉमिटिंग फीवर पेन लोअर अबडोमन फॉर थ्री डेज एक तो ये होगी दूसरी भी सुन लीजिए पेशेंट एज ट्वेंटी फोर प्राइमी ग्रेविडा हैड प्रोलॉन्ग लेबर फॉर फोर डेज एट होम दाई हैंडल्ड delivered at home after prolonged labor after four days admitted with fever vomiting and abdominal pain tisri patient age 30 years para 3 after 4 days of delivery at home admitted with fever painful breast and poor lactation next patient a 30 para 2 plus 1 first was normal delivery second was cesarean section uh, 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 uh. हेलो ये आप मेहरबानी करके जरा बंद ही रख सकते सेक्शन वीक गो नो एडमिटेड विद फीवर थर्टी एट एंड पेन इन लेफ्ट टेक चले अब कोई वॉलंटियर है जो इनमें से पहला केस डिस्कस करे या दूसरा जो भी ऐसा तो ना करें ना आप सत्तर बहत्तर वहां बैठी है उनमें से कोई भी नहीं जो तैयार हो कहने को कि मैं क्या करूं नहीं चल फिर हम ऐसा करते हैं कि मैं ही बोलू सर डॉक्टर सीमा के ना आई थिंक इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है वो ना एग्जिट हुई है अभी मैं हमें जी ज्वाइन करती है वो तो फिर इंतजार करूं मैं कि सर आप स्टार्ट कर दें अगर वो आएंगी रीजॉइन करेंगी तो फिर हम कर लेंगे मैनेज चल ये कोई भी पेशेंट ले ले हम इनमें से लेस नंबर दो ले लेते हैं 
Age 24, primary gravita, prolonged labor for four days at home, delivered by Dai four days ago, admitted with fever, vomiting, and abdominal pain. Here, this is the same thing. So, what do we do? The standard you have is that I have to say 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 that physical examination karungi fir uske kuch investigation karungi aur ye karne ke baad usko jo appropriate treatment hai wo dungi ye kehne mein aapke 1 minute lagta hai agar aapne ye kaha fir uske baad wapas aa jayenge history mein kya points hain jo aap puchhenge mote mote क्योंकि आपने 8 मिनट में इस केस को कंप्लीट करना है सो रेलेवेंट के जी अगर ये सी है दाई हैंडल केस है तो हमारा पहला डायग्नोसिस वो जो आप में से किसी ने बोला था एंडोमेट्रायटिस ही होगा या जेनिटल एंडोमेट्रायटिस से ज्यादा मैं एप्रोप्रिएट समझता हूं जेनिटल ट्रैक इंफेक्शन अगर वो है आपका डायग्नोसिस तो फिर उसके लिए क्या पूछेंगे हम नंबर 1 के अभी उसको ब्लीडिंग हो रही है उसके साथ कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है दो फिर उसके साथ नंबर 3 कोई पेन है अगर है तो कहां पे है कि उसकी नेचर ऑफ पेन क्या है क्वालिटी है कंटीन्यूअस है एक्यूट है डल है कैरेक्टर पेन और जो के दाई हैंडल्ड है इट कुड वेल बी ट्रॉमा ट्रॉमा कुड बी आल्सो टू द ब्लैडर टू द रेक्टम और लोअर डीआईटी तो हम पूछेंगे आपका पेशाब ठीक आ रहा है और आपने इतने दिनों में डेफिकेशन की है बॉल मूवमेंट है कि नहीं ठीक ये सारे लोकल एग्जाम लोकल क्वेश्चंस है आई रिपीट पहले सवाल होंगे कि ये पेशेंट जो है नंबर 1 के उसको ब्लीडिंग कितनी है पुरुलन डिस्चार्ज है कि नहीं है नंबर 3 कोई पेन है कि नहीं और पेन के कैरेक्टर्स क्या है वो किस तरह की पेन है फिर ब्लैडर फिर रेक्टम और जीआईटी इन सवालों के अलावा फिर आप जनरल सवाल पूछें ये फोकस से फिर जनरल सवाल कि बुखार उसको कितना और कब है कैसे होता है इस पीरियड में उसका खाना पीना क्या था नंबर 3 उसको वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है जो कि इंटेस्टिनल इंजरी से वॉमिटिंग भी हो सकती है फिर अब जनरल फिजिकल एग्जाम में ए ए सवालों के बाद फिर हम आ गए जो कि हमारा पहला डायग्नोसिस एंडोमेट्रायटिस एक्सक्यूज मी सर हां जी सर सर इसमें हिस्ट्री ऑफ लोअर लिम्ब पेन और स्वेलिंग भी पूछेंगे ना और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है ये बिल्कुल ठीक आपने कहा ऐड किया क्योंकि हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने वो लिखवाया है जी सर वो उन उनके रिलेटेड एक एक सवाल पूछ लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के जी आपको खांसी बुखार खांसी तो नहीं फिर यूटीआई का आपने पूछ लिया पेशाब ठीक आता है फिर आपने डीवीटी का पूछा जैसा आपने बोला कि टांग में कोई दर्द तो नहीं है तो एक एक सवाल उनका पूछ मेजर हमने एंडोमेट्रायटिस या जेनिटल ट्रैक्ट इंफेक्शन के मतलब पूछ सर इसी में प्रोलोंग सर प्रोलोंग रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन पूछेंगे प्रोलोंग लेबर रिपीटेड पेल्विक रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर चार दिन वो लेबर में रही दाई हैंडल्ड है तो कोई शक रह जाता है कि रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन उसको हुआ था कि और सर ये 
और सर इस पर फीवर वो खूब बेशक पूछ ले लेकिन मेरी नजर में वो एक इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है दाई सर 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 फीवर फीवर ड्यूरिंग लेबर फीवर ड्यूरिंग लेबर पीपीएच आपको बुखार कब शुरू हुआ ये तो फीवर की एक डिटेल हिस्ट्री है ना बुखार कब शुरू हुआ डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के बाद फिर बुखार कितना तेज है फिर ये है कि कोई उसके लिए दवाई ली उसे पैरासिटामोल या उसे उतरता है नहीं उतरता ये मतलब ये बुखार रिलेटेड सवाल है जो मैं डिटेल में नहीं गया आपको पूछने हैं आपको पूछने हैं तो हम वापस आ जाते हैं अपने पेशेंट पे कि जी डाई हैंडल का मतलब ही यही हो गया इंस्ट्रूमेंट एक मिनट तो उसने इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं इस्तेमाल किए होंगे लेकिन बार बार पर बजाना एग्जामिनेशन विदाउट वॉशिंग हैंड्स विदाउट ए सेप्सिस किया होगा तो इसलिए वो तो फिर डिफिकल्ट डिलीवरी वो लोअर जेंटल ट्रैक ट्रामा जरूर होगा अनलाइकली है कि अपर जेंटल ट्रैक ट्रामा होगा क्योंकि अगर हम फोर सेप्स कोई इंस्ट्रोमेंटेशन करें फिर अपर जेंटल ट्रैक भी हो सकता है फिर जी भी हो सकता है ब्लैडर भी हो सकता है लेकिन दाइयों का यूजली प्रीनियम या बजायना तक ही इंजरी महदूद होती जी अच्छा इसमें एक सवाल जो बड़ा जरूरी है डिलीवरी रिलेटेड वो आपने नहीं कहा बेबी का स्टेटस क्या है ये भी पूछना जरूरी है क्योंकि अगर इसको सेप्सिस है तो बेबी को भी हो सकता है या पता नहीं बेबी लाइफ भी है कि नहीं है तो स्टेटस हो तो बेबी एंड इज कंडीशन ये पूछ लेंगे चले ये तो हिस्ट्री होगी देन वी मूव ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अभी अभी किसी ने बताया कि कहा गया फीवर थर्टी एट है और पल्स नाइन्टी है और रेस्पिरेशन सोलह से बीस के दरमियान है ये अभी उस पेशेंट की बताएगी वो भी यही थी दाई हैंडल तो हम उसी को इधर अप्लाई कर लेते हैं तो उसका फीवर थर्टी एट और पल्स नाइन्टी और रेस्पिरेशन जो है वो सोलह से बीस के दरमियान चले ये उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया और फिर हमने एबडामिन देख लिया अपर एबडामिन का एग्जामिनेशन लोअर एबडामिन का एग्जामिनेशन अपर का टू फाइंड आउट इंटरसाइन इंजरी लोअर का टू फाइंड आउट स्टेटस ऑफ दी जेंटल ट्रैक और वो कर लेंगे कि इंस्पेक्शन करेंगे पेल्पेशन करेंगे फिर उसके बाद पेल्विक एग्जामिनेशन पे उसके प्रीमियम को एग्जामिन करेंगे वहाँ पे लेसरेशन ट्रामा इंजरी कितनी है और डिस्चार्ज कैसा है ब्लड स्टेंड है पुरुलट है क्या उसका कलर है तो और बायोमेनोर एग्जामिनेशन उसमें टेंडनेस है यूट्रस का साइज सात दिनों में कितनी इन्वोल्यूशन हुई है उसकी जो वो साइज कितना है और साइड्स पे कोई टेंडरनेस या कोमोलेशन तो नहीं ये बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में देखे देन वी कम टू इन्वेस्टिगेशन कोई बोलेगा इन्वेस्टिगेशन क्या करे बोलिए ब्लड कल्चर और क्या हाई वेजनल सॉप हाई वेजनल सॉप हाई वेजनल अच्छा वो या हाई वेजनल ठीक है 
जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई इन्फेक्शन है लेकिन हिडन है तो इसलिए टी आर पी इसमें कोई फोकस या इतनी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जी सर इसमें हम बेसलाइन करेंगे और आपने सेंसिटिविटी भेज दिया उसका वो बोला आपने हाई बजाना स्वाब और उसका यूरिन भी एक्सक्यूज मी सर ऐसे केस में जैसे जेंटासिन देनी पड़ती है वो नेफ्रोटॉक्सिक या तो रीनल पैरामीटर आपके आवाज क्लियरली नहीं आ रही मोहतरम सर जैसे जेंटासिन ऐसे केस में देना पड़े तो वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है तो रीनल पैरामीटर्स भी लेने चाहिए ना पहले जी बिल्कुल आपने रीनल फंक्शन टेस्ट ये बोलने हैं आपने ये बोलने हैं क्योंकि जब हमने इसको ट्रिपल रिजीम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे डालना है कभी भी कहीं पे भी आप ये बोलेंगे कि उसके रीनल फंक्शन टेस्ट करो ताकि तो वो जो है और एलएफटीस भी कराएंगे पेशेंट पे एलएफटी शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना रीनल फंक्शन टेस्ट इम्पोर्टेंट अगर वो अक्सर इन पेशेंट को जॉन्डिस भी हो जाता है अगर वो जॉन्डिस है फिर एल एफ टी भी इम्पोर्टेंट आ जाता है सर एक दफा जरा रिपीट कराएं कि कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीरियल सब आप लोगों ने बोली तो पहले उन्होंने बोला कम्प्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो उसमें कवर होगी हमारी हिमोग्लोबिन वो करेंगे नंबर दो जी अस्सलाम वालेकुम सर जी सर इसमें हम लोग बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे जो हमें पॉइंट मिली है या जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल रहा है के लिए तो हम आ, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें या उसी को फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन उसी तरफ स्पेसिफिक जाए तो बेहतर है तो इसीलिए पहले आप बोलेंगे कि जिसको हेल्थ प्रोफाइल कहते हैं जो भी है जनरल इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपने सी बी सी बोला हीमोग्लोबिन बोला यूरिन टेस्ट बोला और उसके बाद आप बोलेंगे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक में अगर आप एंडोमेट्राइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसका स्वाब लेंगे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे और फिर अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रिपल रिजीम या इस तरह की एंटीबायोटिक देने हैं तो फिर उसके साथ रिलेटेड रीनल फंक्शन टेस्ट बोलेंगे फिर अगर आप उसके डीवीटी सस्पेक्ट करते हैं तो फिर उसका प्लॉटिंग प्रोफाइल भी ब्लीडिंग प्रोफाइल करवाएंगे ये इस तरह से स्पेसिफिक आ जाएंगे सब नहीं बोलिए कि जी आफ्टर जनरल हिस्ट्री जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लोकल एग्जामिनेशन द रीजन विच आई सस्पेक्ट उसके स्पेसिफिक जनरल टेस्टों के बाद स्पेसिफिक उसके भी टेस्ट करो अगर ये फिक्र बोल दें वो भी काफी है वो भी काफी है और सर ट्रीटमेंट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे अभी किसी ने बताया कि अगर हम जेंटामाइसिन देंगे ट्रिपल रिजीव में तो आर एफ टीज उससे पहले हमें करानी पड़ेंगी मतलब सोचेंगे ये बिफोर आई पुट अराउंड ट्रिपल रिजीम और एंटीबायोटिक व्हिच माइट बी द किडनी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एक्सक्रीशन जो है थ्रू द किडनी होती है तो इसलिए सर सीरम लेक्टेट तो हर पेशेंट में करवाएंगे सर सीआरपी सीआरपी सर करनी है जी हां जी सीआरपी सर सीआरपी करनी है सर सीआरपी पहले बोला ना किसी तो मैंने उसका जवाब ये दिया सी आर पी इज इम्पोर्टेंट जहाँ पे आप सस्पेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन कहीं है लेकिन हिडन है या तो बड़ी विजिबल है अगर एंडोमिट्राइटिस हमने डायग्नोसिस कर लिया विजिबल है इसमें सी आर पी फॉलो अप में इम्पोर्टेंट हो सकता है इमीजिएट मैनेजमेंट में नहीं इम्पोर्टेंट सर सीरम 
कि जी तो जब उसका बुखार कंट्रोल हो गया सीआरपी का लीजिए उसके बाद वो बताएगा कि इन्फेक्शन इरेडिकेट हो गई है कि अभी भी कहीं पे छुपी हुई परसिस्टेंट है सर सीरम लैक्टेट सीरम लैक्टेट आपने पहले बोला मुझे इसका याद नहीं है आप बता दीजिए उस सीरम लैक्टेट तो सेप्सिस में जब हम सेप्सिस सस्पेक्ट कर रहे होते हैं सीवियर या जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू में पेशेंट होते हैं तो वो उसका यानी सीरम लैक्टेट आपका मतलब उसका सर वो ऑर्गन फेलियर में ज्यादा हम सीवियरिटी देख रहे होते हैं ना कि ऑर्गन फेलियर तो ये उसमें आता है चलें लेकिन जी तो वो सेप्सिस के हैं ना बंडल ऑफ सिक्स हाँ जी सर पहले भी कल रसांग भी करवाएंगे हाँ पहुंचे ही नहीं अभी अभी तो ये ब्लड टेस्ट हम पे ही हैं सर आप एक बार पूरे बंद से बात जी एडिकेशन आजकल के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको बेशक आप ब्लड टेस्टों से भी पहले रख दीजिए उसको बेशक आप ब्लड टेस्टों से चूंकि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है एक्चुअली तो जैसे हमारे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लेबर रूम में भी मौजूद है गायनी थिएटर में भी मौजूद है गायनी ओपीडी भी मौजूद है सबसे पहले आप वो करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पहले आप तो होता है अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड इतना इन है तो इसलिए अल्ट्रासाउंड में क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है वो आपको इवन एंडोमीटर थिकनेस मायोमीटियम एडनेक्सा वो सब कुछ बताता है जो पहले हम क्लिनिकली असेस करते थे अब वो सोनोग्राम जो है या सोनोग्राफर जो है वो बता देता हूँ तो इसलिए अल्ट्रासाउंड को बहुत पहले बोलना चाहिए जी फिर उसके साथ आ गया जैसा मैंने पहले भी बोल दिया यूरिन टेस्ट हुआ है अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे ट्रीटमेंट जी बोलिए मैं ब्रेस्ट भी डिस्कस करना चाहता हूँ इसलिए जरा ये पंद्रह मिनट रह गए हैं इसको जल्दी से खत्म करें ये इन्वेस्टिगेशन होगी इफ नीड भी एक्सरसाइज भी कर देंगे हाँ अब बोलो उसको ट्रीटमेंट बोलो कोई बोलेगा सर काउंसिल पेशेंट अबाउट डायग्नोसिस ये हमने डायग्नोसिस लेस से कि एक्ट इन्फेक्शन चले मैं सर आप मिस्टाइटिस के बारे में पूछ रहे हैं ना कि इफ मिस्टाइटिस इज द कॉज देन आई विल आई वी हैव मतलब आप उसको उधर जाएंगे ना मैंने कहा मैं बेस्ट डिस्कस करने चाहता हूं लेकिन ये तो हमने जेनेरल ट्रैक्ट इंफेक्शन एंडोमेट्राइटिस का आप कर लिया डायग्नोसिस अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी सर इसको मैं रोड रिज्यूम पे डालूंगी सर आईवी लाइन पास करके आईवी लाइन पास करके एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट की एमटीडी अप्रोच मेरी होगी मैं इन्वॉल्व करूंगी जो फिजिशियन होगा और साथ में जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन उनको इन्वॉल्व करके फिर उसको ट्रिपल रिज्यूम पे डालूंगी और सर वॉश डाउन जो कि पेशेंट का है वो भी मैं जनरेट ट्राई किया आप फेल हो चुके हैं फेल हो चुके हैं फेल फर्स्ट काउंसलिंग एंड देन मल्टीडिसिप्लिनरी ए एक मिनट जो जो पहले बोल रही थी उन्हीं को लाइन अदब का शो करता हूं हां जी 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 सर मैं बोल रही थी मैं बोल रही थी सर हां जी तो आप हैं डॉक्टर सर डॉक्टर सानिया 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 जी जी सर नहीं इस तरह से नहीं बोलते इस तरह से नहीं बोलते जिस तरह आप बोल रही हैं जी जी सर तभी मैंने कहा तो आपको आता है सारा कुछ ठीक बोल रही थी फिर भी मैंने इंटरप्ट करके कहा आप फिर जी जी सर तो इस तरह से नहीं बोलना आपने जी जी सर आपने बोलना है कि रिक्वायर्स नंबर वन एडमिशन नंबर दो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नंबर तीन आफ्टर दैट जनरल हेल्थ केयर स्पेशल केयर और फिर इस तरह से बोलना कि उसकी कंप्लीट पहले तो हमने उसको दाखिल नहीं किया आपने उसने उसको दाखिल करना है और अगर वो बहुत इन्फेक्टेड केस है कहो जी हम इसको आइसोलेशन में भी रखेंगे और फिर दाखिल करने के बाद उसकी जनरल 
कंडीशन कैसी है है उसके मुताबिक मे बी शी नीड्स पेरेंटल सपोर्ट ड्रिप लगाने की जरूरत है और फिर उसमें ड्रिप में क्या देंगे आप उसको इलेक्ट्रोलाइट स्प्रेड करेंगे उसको न्यूट्रिशन देंगे और आ, उ, उसका फुल बैलेंस ठीक करेंगे ये तीन बातें बोलनी बोल के इस तरह से फिर उसके एनपीओ पर रखने की जरूरत है तो अगर वो आप सस्पेंड करते हैं कि उसको पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो गया है और वो उसको विजुअल कॉज हर पार्शल ऑब्सट्रक्शन तो एनपीओ रखना जरूरी है फिर ये सारी बातें बोल के फिर एंटीबायोटिक पे पहुंचने के लिए समझ गई मेरी बात जी जी सर जी जी सर हाँ आपने okay. ये सारे बोल के फिर एंटीबायोटिक जो आप फरमा रही थी फिर पहुंचने के नंबर वन मैं उसको एडमिट करू नंबर टू अगर जरूरत हो उसको आइसोलेट करूं और फिर नंबर तीन जब ये कर लिया उसकी जनरल कंडीशन के हिसाब से मे बी शी नीड्स पेरेंटल थेरेपी या इंटरवीनस सीधा ही बोल दीजिए जो भी वो फिर पेरेंटल थेरेपी में मैं क्या दूंगी उसकी डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट करूंगी उसके इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट करूंगी उसको कोई नीड भी तो न्यूट्रिशन दूंगा इस तरह से बोलेंगे तो पास है आपको सर हम इन्वेस्टिगेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करेंगे ना हाँ जी बिल्कुल काली पर्टिकुलरलीशियम तो, तो इस सीक्वेंस में आपने बोलना है और फिर उसके बाद आके कहीं पे अब ये आप टिपिकल केस हो मैं उसको एंटीबायोटिक दूँ एंटीबायोटिक जी फंस के कौन सा एंटीबायोटिक वो रीनल टॉक्सिक है कि नहीं है ये वो और कम्बिनेशन क्या है वो तो घूमती रहेगी फिर घंटी बज जाएगी ये देखो ना सर जब नंबर लगने लगे सवाए एंटीबायोटिक तो उनको जानता ही नहीं उस पेशेंट का ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया सर ये सेप्सिस के अंदर तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि विदिन वन और एंटीबायोटिक दी जाए तो वो लाइफ सेविंग है क्योंकि ये इस मॉडलिटी की बड़ी इम्पोर्टेंट रीजन तो आ, नहीं देनी लेकिन देने का सीक्वेंस भी तो आपको आना चाहिए क्या उस पेशेंट का जनरल केयर नहीं है इम्पोर्टेंट उसकी एडमिशन नहीं है इम्पोर्टेंट उसको ट्रिप लगना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके इलेक्ट्रोलाइट कोरेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है सब कुछ इम्पोर्टेंट है बाबा सर म्यू चार्टिंग भी इसमें होती है ना म्यू चार्टिंग के अकॉर्डिंगली भी हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर फोर से कम है तो फिर उनको कौन मैनेज करेगा अगर चार से सिक्स है तो कौन मैनेज करेगा ग्रेटर देन सिक्स है तो फिर आईसीयू एडमिशन है ये जो मैंने बोल रहा हूँ ये तो सब आपने मैनेज करना पड़ेगा जी जी सर जी जी सर जो आपने करना है वो तो बोल दो ना जी जी सर यहाँ से शुरू करो क्या एडमिट और फिर एडमिशन के बाद ये ये सब कुछ करती नहीं है क्या मरीज बाद बेड में आता है आपने ड्रिप पहले लगा दी होती है नो सर ये ऐसी करती हूँ सर तो फिर तो वो उसको एडमिट करो उसके जनरल असेसमेंट करके फिर उसको पेरेंटल थेरेपी बोलो वो शुरू करोगी ड्रिप कह दो ड्रिप ड्रिप कहना ड्रिप कर दो फिर उसके इफ नीड भी कैसेटाइजेशन होगी जनरल केयर पे आपने एक लफ्स ना बोला एंटीबायोटिक पे आ गई वहां पे गलत को फेल किया ये सारा करके फिर आप कहिए कि चूंकि उसके डाई हैंडल केस है बाहर से आई है वी डोंट नो कि क्या बैक्टीरिया क्या इसलिए उसको मैं डबल डोज या ट्रिपल रिजीम पे मैं डाल दू फिर उस पे वो बताइए कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप कॉम्बिनेशन में देंगे फिर आप पास फिर आप पास उसी तरह फिर उसकी इफ नीड भी सर्जिकल ट्रीटमेंट किस कंडीशन में जरूरी होगा अगर उसको पेल्विक कैप्सूल बन गई है उसको इंजरी है उसको क्या है देन शी विल नीड सम सर्जिकल इंटरवेंशन यहां तक पहुंचना आप चलो आई एम ग्लैड डॉक्टर साहब आपने ये शुरू में एंटीबायोटिक दिया आई न्यू कि आप सब इसी तरह बोलते 
तभी मैं बार बार दोहरा रहा हूँ सर ये डोजेस का भी प्लीज बता दे एग्जामिनर ने पूछा था डोजेस के बारे में जी मैं बता दू तो मैं बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिकली क्या करना है उसमें जनरल केयर फिर लोकल केयर फिर स्पेशल केयर ये इस इस तरह सेगमेंट्स में बोलना है आपने उसकी जनरल केयर पहले जनरल केयर में ये सारा कुछ है फिर वो करने के बाद फिर इवेलुएशन कि उसकी इंफेक्शन कितनी सवियर या एक्यूट है उसके हिसाब से मैं उसको मिनिमम तो डबल एंटीबायोटिक पे नहीं तो ट्रिपल रिजीम पे डालते ट्रिपल रिजीम के आप डोजेज सुन लीजिए आपने बोला एमपी क्लॉक्स 500 मिलीग्राम सिक्स साल मीट्रो नेडाजोल फाइव हंड्रेड मिलीग्राम इंट्रामिनस एट आर जेंटामाइसिन एटी मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली एट आर ये ट्रिपल लीजिए फिर ये ट्रिपल रिजीम पे डाल के बता दें रिपीट कर दें कि अगर पेशेंट के आर एफ टी डिलेज है और जेंटामाइसिन नहीं दे सकते तो उसकी जगह क्या दें उसकी जगह मुझे नहीं पता आप पढ़ लीजिए प्लीज आप पढ़ लीजिए <laughs> तो आपने सवाल ठीक कहा कि जेंटामाइसिन रीनल इम्पेयर पेशेंट में तो उसकी बजाय क्या सर डो उसमें सर डोज कम डोज हाफ कर लेते हैं आपके पास रिनल डोज हो ना तो डोज कम कर लेते हैं डोज तो कम कर लेते हैं लेकिन अगर वो दे नहीं सकते क्या देंगे ये आप पढ़ के बल्कि दे रहा हूं मुझे बता सर ये एमपी क्लॉक्स आपने आईवी बताई है रिपीट कर दें 500 मिलीग्राम जी सर क्लिंडा बाइसिन देते हैं उस पेशेंट को जी वे उसको चलिए थैंक यू वेरी मच जिसको जेंटामाइसिन नहीं दे सकते उसको क्लिंडा बाइसिन दे थैंक यू थैंक यू मैडम चैलेंज तो फिर फिर इसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं हुई फिर आपने कहना कि सर्जिकल इंटरवेंशन इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड के वहां पे एप्स बनी हुई है उसको ड्रेन करेंगे हम वो कैसे ड्रेन करेंगे वो पेलविस में बनी हुई है तो वो नीचे से पाउच और ढकले से ड्रेन करेंगे या ऊपर से ड्रेन करेंगे तो कोई और इंजरी किसी और पार्ट को है उसकी रिपेयर फिर हम कब करेंगे कैसे करेंगे ये बोल ये बोल फिर फॉलो फिर फॉलो तो आई कम बैक वो पेशेंट जो इस तरह दाई हैंडल बार से आई है नंबर वन वो उसका लेबल हो गया पर्पल सेप्सेस या पर्पल पैर सबसे बाद में पहले पायरेक्सिया जब पता चल गया कि जेंडर ट्रैक्ट इन्फेक्टेड है वो फिर सेप्सिस हो गई फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर हम आएंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में जो जिस पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया डोंट जंप एट एंटीबायोटिक्स आज का इंपॉर्टेंट मैसेज ये है वो सारा बोलो हर जनरल हेल्थ केयर पहले एडमिशन फिर जनरल हेल्थ केयर सर मैं बोलूं पांच मिनट में दो मिनट में बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप हैं इनाया सऊद इनाया सऊद मैं आपका नाम याद रखूंगा a volunteer like you i love it i will admit the patient i will do the uh, general care and isolate the patient keep her npo uh, give the tpr charting and uh, catheterize the patient give mm. iv fluids to prevent the dehydration iv input output charting and uh, iv antipyretic iv antipyretic then i will do the antibiotic and evaluate the patient for the uh, surgical intervention and then follow up kya baat hai kya baat hai ek do phir dohrao taaki sare ye sun le 
माशा माशा I will, ad- I will admit the patient. Do the general care and isolate it. Ah, uh, depending upon the condition of the my patient, I will admit it. Keep NPO, catheterize the patient, TPR charting, input output charting. Then I will do uh, give the IV fluids, IV antipyretics, and IV IV antibiotics. Um, and then um, evaluate uh, the surgical intervention. and then after that follow up ja baat hai tumne to mera dil khush kar diya very good jo main keh raha tha aapne usko aur improve kiya aur behtar kiya aapne headings bole hain bhai yahi likh lijiye please aaj jo inaya ne bola aur isi tarah hi bolna hai isi tarah hi bolna hai hum kisi detail mein nahi gaye antibiotic kaun se फिर वो जेंटामाइसिन देनी है नहीं देनी कुछ नहीं बोला गया लेकिन ये लड़की पास विद हाई कलर्स ये बोली ये अंदाज है आपका कैडिंग बोलने आपने मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी चल ऑलमोस्ट साढ़े दस पूछे हो गया टाइम लेकिन दो मिनट में हर वो पेशेंट जो डिलीवरी के बाद बुखार हो पहले आपने ब्रेस्ट का जिक्र करना है आई विल एग्जामिन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट का लफ्ज बोलना है क्योंकि द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर ड्यूरिंग प्रिपेरियम दीज डेज इज नॉट पोरप्रोसेप्सिस इट इज ब्रेस्ट बिकॉज वी डोंट ब्रेस्ट प्रॉपरली जी जी सर सर आप कंप्लीट कर ले मैं बाद में बात करती हूँ अच्छा तो ब्रेस्ट आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट का लफ्ज बोलना है आई एग्जामिन ब्रेस्ट उसमें आई एग्जामिन निपल मिल्क फ्लो कंजेस्टन इन द ब्रेस्ट आर लोकलाइज टेंडरनेस आर चेंज इन कलर ये ये इस तरह से जैसा एनाया ने बोला ना इसी तरह ये अल्फाज ब्रेस्ट के लिए जरूरी है इसके लिए जब आए पेशेंट तो उसमें ये लफ्ज क्या एग्जाम इन ब्रेस्ट फिर आगे ये चार लफ्ज बोलने जरूरी है निपल्स कंजेस्टन मिल्क फ्लो एंड लोकलाइज टेंडरनेस आर चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन आपने सारी कवर कर दी ब्रेस्ट ये अल्फाज जरूरी हैं बिकॉज इन दीज इज इन हॉस्पिटल केयर ऑफ द पेशेंट जो बुखार की वजह द कॉमनस्ट कॉज इज ब्रेस्ट इसलिए आपने वो मैंने कहा ना पांच बोल, बोल, बोल के छ ब्रेस्ट को एक तरफ रख दिया वो इसलिए रख दिया मैंने कि वो कॉमनस्ट कॉज है आजकल इसलिए जब आपने बोलना है जन, मैं हिस्ट्री लूंगी फिर ब्रेस्ट उसमें जनरल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट को इस तरह से क्लियर करना है ये चार बातें बोलनी है ब्रेस्ट के मतलब फिर आप कंफर्टेबल हो गए आप पास हो चलो थैंक यू वेरी मच जरा सर, और सर मेरा एक क्वेश्चन सुन लें प्लीज एग्जामिनेशन के बाद आप बोलेंगे इट इज ए केस ऑफ प्रोफर बट सर इफ द पल्स इज टिकी कार्डिक एंड ऑल द साइंस ऑफ शॉक इज दे हाइपो परफ्यूजन साइंस दैट मतलब जो सिम्टम्स है जैसे पल्स ज्यादा चल रही है ताकि चल रहा है रेस्पिरेटरी कम हो रहा है फिर तो पायरेक्सिया नहीं कहूंगी ना फिर तो मैं सबसे जीरो सिनेरियो के बेस पे कहूंगी ना सर तो आप अगर बिल्कुल खेल चुके ये सारी बातें जो है आपने जो बोली कि उसको फीवर है उसकी पल्स तेज है उसकी रेस्पिरेशन तेज है ये तो किसी भी बुखार में होगा 
ये ये फोकस नहीं कर रही सेप्सिस पे आपने यही बोला कि बुखार है उसको थर्टी एट पल्स है उसकी नब्बे थर्टी एट का मतलब एक डिग्री एक डिग्री पल्स नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेवेंटी टू की बजाय एटी टू होती है और हर डिग्री टेम्परेचर एक डिग्री की राइज के साथ पल्स दस नंबर में बढ़ जाती है तो ये नब्बे जो है इस थर्टी एट की वजह से है और रेस्पिरेशन वो बुखार है तो उसमें थोड़ी रेस्पिरेशन तेज हो जाती है बारह की बजाय सोलह होगी तो इसलिए आपने पर्पल पैरक्सिया ही बोलना है फिर कहें कि जी आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन आई मे बी एबल टू फाइंड द विजिबल कॉज विच कुड बी सेप्सिस लाइक फिर ये होता है ना कि पल्स जो है दैट इज दैट कैन बी टेक अकॉर्डिंग टू द फीवर सो दिस इज माय डायग्नोसिस दैट आई हैव टू लेबल दिस पेशेंट पर्पुलर पैरेक्सिया नॉट सेप्सिस दैट इज ऑलवेज ऑन एग्जामिनेशन एंड ही स्पीक्स सर ऐसे ही है ना ओके okay. यही मैंने आपको बता दिया ना कि हर पल्स नॉर्मली पल्स प्रेगनेंसी में 82 होती है 10 डिग्री ज्यादा होती है 72 की बजाय 82 और हर एक डिग्री टेंपरेचर के साथ पल्स रेट 10 काउंट बढ़ जाता है उसका तो वो 82 की बजाय 90 हो गई तो दैट मींस इट इज बिकॉज ऑफ फीवर एक डिग्री फीवर है उसको तो रेस्पिरेशन भी उसी तरह तो यू विल नॉट लेबल हर एज पर्पल सेप्सिस यू विल लेबल हर एज पर्पल पैरेक्सिस जजाक अल्लाह सर थैंक यू सो मच सर जजाक अल्लाह सर थैंक यू सो मच जी थैंक यू थैंक यू सी यू नेक्स्ट वन सर एक सवाल थैंक यू सर जी जी सर मैं ये पूछ रही थी आपने थर्ड केस में पोअर लैक्टेशन लिखवाया है तो ये ड्यू टू द ब्रेस्ट मिस्टाइटिस होगा लेकिन इसमें हमने इवैल्यूएट हिस्ट्री में एंडोमेट्राइटिस के भी क्वेश्चंस पूछने होंगे चेस्ट इंफेक्शन वाले भी पूछने होंगे अबे वो मैंने कहा ना पूछ ले खांसी तो नहीं एक एक सवाल बहुत है नहीं पूछने आपको खांसी तो नहीं है आपकी टांग में दर्द तो नहीं है एग्जाम को समझ जाता है आप क्या पूछ रही है आपका पेशाब जल के तो नहीं आता ये एक एक सवाल पूछना बाकी कॉजेस के लिए जजाक अल्लाह सर थैंक यू खुदा जजाक अल्लाह सर